Geletah mereka mencuit hati. Peneman setia membuatkan kita gembira. Perangai dan tabiat mereka berbeza-beza. Ada yang pendiam, ada yang nakal dan juga hiperaktif. Hai, saya Ethel Lampai Ringgit dan anda bersiaran bersama kami di Femina, sebuah rancangan yang mengupas sisi beribadi serta kerjaya wanita pilihan. Kimberly Lim, seorang wanita muda yang mempunyai keluhuran hati yang patut kita contohi. Dirinya umpama Dewi pada haiwan jalanan seperti anjing dan kucing yang mengharapkan belas esan dari manusia. Kesedarannya terhadap kesejahteraan haiwan membuka mata beliau pada kerja-kerja kebajikan serta menyelamat tidak kira masa. Berbekalkan tanggungjawab sebagai seorang insan yang mempunyai sifat penyayang, beliau membawa sinar harapan kepada ribuan haiwan di luar sana. Kimberly mengorbankan masa dan tenaga beliau ke arah satu matlamat iaitu memberi peluang baru kepada haiwan jalanan yang mengharapkan diri mereka diberi layanan sempurna. Tiada lain yang beliau mahukan selain mahu melihat setiap haiwan jalanan mendapat perlindungan dan keadilan yang sewajarnya. Kes-kes seperti hawan terbuang dan penderaan menjadi agenda utama wanita ini dalam misinya yang tiada penghujung. Tanggungjawab seorang pemilik haiwan juga perlu diberi perhatian. Jika tidak, usaha yang Kimberly jalankan hanya sia-sia tanpa maklum balas positif daripada mereka. Dengan itu, teruskan bersama Femina dalam mendekati jiwa suci seorang wanita bernama Kimberly Lim dalam perjuangan beliau memberikan keadilan kepada haiwan jalanan. Hi, I'm Kimberly Lim, born in Kuching, and I'm a volunteer at Save Our Stress Kuching, or known as SOS Kuching, where we save and are responsible for the welfare and of the stress animals, regardless whether they are cats or dogs. I'm very close with my siblings. I'm the eldest of three, and I have one brother and a sister. Growing up, I can say that、um, I was quite active and also a little bit playful at times. I'm truly grateful that I was brought up in a harmonious family. My parents are my main pillar in installing good values in my life. What interesting is my interest and passion in charities work slowly began during my school years. Partially is because I often see my father help strangers that in need of help on the street. So I was very active in my curriculum activities and started helping the poor and the unfortunate. Typically, the association activities require my team to members and to do charity works. So for me, it gives me some sense of fulfillment that I got to lend a hand, even though it may not be much. In my opinion, as human, we should help others while we can. Hence, I take as much opportunity as I can when I was young to help the communities that it needs. Like everyone else, I also have a professional career that require my attentions. Hence, I have to divide up my times between my professional life, also doing my charitable work. I am very passionate towards animals since I was little. However, due to my allergy condition before, my parents forbid me from adopting pets, as advised by the doctor during that time. But the interesting thing is that my allergy does not react when I'm in contact with animals.、Um, so by the age of 21, I was finally able to persuade my parents of my health condition, and finally got a beautiful dog. The breed is an Australian Sikki Terrier breed. There's no words to describe how happy I was when I finally able to get a pet. I was thrilled that I finally have a four-leg furry family. Looking back, my first encounter with stray animals started with a stray dog that I found outside my office. That poor dog looked like it was in great pain and it was hoping for help. However, no one around seems to care about it. And immediately, I carry it out to a safer place. At the same time, I have no idea what I should do after that. So I went to my Facebook and asked for help. A friend of mine suggested that I bring it to the vet, and at the same time, introduce me to an NGO called Save Our Stray's Kuching. I was immediately intrigued by the association, and after some research, I register as a volunteer and have been helping them save the strays for eight years. Until now, I actually really enjoy working with Kimberly. She's got a heart of gold. 
like a lot of the people who uh, work here and volunteer with SOS, I've always admired her for her strength of character. She, I've seen photos of her doing rescues in her office clothes in the middle of the day, climbing into drains and pulling dogs out and thinking, <laughs> this girl is amazing. And so I know that she's also a foster carer for, a, I don't even know the number, but she has so many disabled animals at her house. Like she has such a soft spot for helping the animals that really, truly need it. And she does so much fundraising for SOS. It's, I admire her. I think she does a wonderful job and I wish there was more people like her in the world. The majority of the volunteers in Save Our Stray Scooching are women, working hand in hand in carrying out this task. I am thrilled to see women being active in an association like this. Perhaps it is because of women's nature to make us to care pitiful living things. My participation in this association also affects my family. Before this, they were not really aware of strays and animal welfare. But now, they will constantly tell and update me of any of the strays that in need of help. I am very happy of this positive impact and it makes my family become more open in defending the strays out there. I was told recently that my great-grandpa was an avid dog lover and will rescue and defend strays back in the 60s. Guess that's already in my gene. As long as I live, I will do the best I can in advocating in animal welfare. They also need our love. Humanity should be inculcated since young. The attitude and behaviour of the animals depend on how we treat them. We should bear in mind that there are also creatures who can feel pain, sadness, happiness and also fear. We need to become empathetic and this will indirectly change our perspective about life, understanding the struggles and suffering of other creatures. A loving soul should be instilled best with our own effort if possible. Do come forward and join any NGOs available in our country. Bit by bit, it can make us a person with high virtues. Bertemu lagi di dalam Femina. Salam perkenalan daripada saya Kimberly. Hai. Hai, terima kasih kerana yeah. sudi bersama kami di sesi Temu Bual. Mm -hmm. So hopefully dalam segmen ini, Kimberly boleh kongsikan tips dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan kerjaya Kimberly. Ya, yeah, boleh. Okey. Kita ingin tahu apa tugas Kimberly uh, khususnya di dalam SOS ini? Pada Bagaimana mulanya jawab? saya um, dekat SOS, saya volunteer sebagai pasukan penyelamat iaitu uh, rescue team uh -huh. dan slowly dari sana saya telah mengambil tugas seperti uh, membuat fundraising event uh -huh. sebab kami perlu um, dalam segi kewangan untuk membayar uh, makanan dan mereka punya medical fee yeah. untuk hawanan jalanan yang kami orang menyelamat lah. Okay, selain daripada itu saya pun jadi um, PR relationship uh -huh. uh, untuk SOS dan saya juga um, um, handle mereka punya uh, social media punya page so, um, Facebook dengan Instagram. Uh. Uh, selain daripada itu, saya juga perlu mencari um, sponsor untuk um, for shelter kami orang sebab um, the cost untuk uh, maintain satu shelter yeah. um, dia punya cost quite high lah. Yeah. Yeah. Bukannya mudah untuk menjaga sesuatu shelter ya sebab yeah. banyak benda yang perlu kita um, okay. berikan perhatian. And then termasuk juga hmm. saya perlu um, foster untuk menjaga yeah. temporarily lah. Ah. Untuk um, haiwan yang perlu perhatian dengan teliti macam yang tidak dapat berjalan mm -hmm. atau kehilangan mata. So um, saya juga akan um, foster haiwan itu juga. Baiklah Kimberly, mm. berapa banyakkah haiwan yang terdapat di pusat jagaan tersebut? Um, pusat jagaan sekarang terdapat 300 ekor anjing yang dekat pusat jagaan tapi um, dari segi kucing dan anak kucing atau anak anjing semuanya di rumah um, volunteer lah. Di manakah hewan-hewan ini selalunya ditemui? 
Okey, hawa-hawa ni selalunya yang um, kami temui lah di tepi jalan yeah. yang ada yang selalunya lah kena dilanggar kereta atau ah. motosikal lah, atau ada yang didera mm. oleh orang. So mm. mereka tidak so kami orang dapati di tepi jalan mm. ataupun di kafe-kafe makanan sebab itu tempat yang selalunya anjing kucing akan pergi cari makanan lah. Mm. Banyak yang selalu kena dipukul lah sebab ada orang yang takut dengan anjing yeah. so reaction pertama mereka ialah untuk memukul atau meng- it, like uh, chase away the dog tapi tingkah laku yang salah lah sangat, action yang sangat, salah sangat, ya sangat, sebab yeah. kalau mereka kejar anjing macam itu kalau yeah. anjing mau defend sendiri ada yang akan lari tapi ada yang akan kejar balik sebab yeah, yeah. mau defend mereka sendiri ya yeah, yeah. yeah. apakah kes utama ataupun um, masalah yang sering kembali temui dalam pencarian haiwan-haiwan yang terbiar ini Okay, um, masalah pertama ialah um, kes pengabaian dari um, mereka punya owner. Okay, so um, amat sedih lah sebab mereka sudah dibela beberapa bulan, mereka diberi uh, kesayangan yang penuh and then tiba-tiba dibiar saja di tempat um, tepi jalan and then mereka terpaksa mencari perlindungan per- untuk otak terpaksa mencari makanan. So um, amatlah sedih lah tengok keadaan macam tu. So um, Itulah masalah yang pertama, um, sering, utama, ya? yang utama yang sering kami orang dapati. And then kebanyakan ya, ialah um, mereka sudah um, adult, sudah membesar. Yeah. So mereka memang tidak tambah macam, tidak dapat defend mereka dekat tepi jalan. So ah. kes ini juga akan menyebabkan orang yang tidak suka haiwan dapat target haiwan macam tu sebab mereka mau um, mendekati manusia sebab mereka mau minta kesayangan itu balik. Yeah. Tapi Um, area awam kan so yeah. mereka tidak tahu macam mana nak tahu itu owner atau tidak so yeah. mereka akan mencari, tengok manusia mereka pergi saja so ma- bagi yang tidak suka akan mengejar mereka terus atau memukul mereka saja maksudnya haiwan tersebut sudah lama diberikan kasih sayang dan mereka mendahagakan kasih sayang dan yeah. meminta daripada sesiapa saja yeah. ada yang saya, salah satu yang saya pernah tengok ialah on itu tuan rumah mereka sudah um, mungkin pindah rumah ke tempat lain tapi anjing itu mereka pun tinggalkan yang lagi sangat um, like very hurtful ialah anjing itu dah diikat so dia tidak dapat mencari, keluar mencari makanan atau minuman so dia diikat dalam rumah untuk satu minggu tanpa makanan tanpa atau minuman, makanan atau minuman. Ya. tergamaknya mereka buat begitu kan ya hmm. so amat sedih lah sebab kalau kamu sudah ambil haiwan kan sebagai kamu punya pets, kamu perlu menjaga mereka dan memberi kasih sayang sepenuhnya lah. Bukan semata-mata sebab hmm. mereka cute masa mereka kecil, yeah. lepas tu besar dan kamu buang. Ataupun kamu tidak uh, tidak pandai menjaga mereka, so kamu biar saja bagi dia keluar dan tidak mau like handle mereka lagi. So itu sikit ada selfish sikit lah. Kita tak boleh bayangkan jika kita dibiarkan macam yeah, tu. Ya, yeah. tiba-tiba tiba lagi dibiarkan macam yeah. tu. Yeah. Pernah tak Kimberly menghadapi haiwan yang ganas atau agresif? Oh, ya, yeah, ada. So, tapi saya rasa mereka jadi ganas kan, mereka mesti ada puncang-puncangnya lah. Bukan yang mereka tidak, uh, bukannya mereka ingin menjadi ganas. Bukannya sengaja Bukan kan? Bukan sengaja, ya. Yeah. So, pernah juga lah semasa mengelamatkan mereka akan digigit juga lah. Apakah harapan Kimberly kepada orang rawam terhadap uh, pertubuhan NGO-NGO um, yang khas untuk pembelaan haiwan-haiwan di jalanan? Saya mengharapkan dan um, orang awam akan mengambil berat tentang animal welfare mm-hmm. and also menjadi pet owner yang lebih bertanggungjawab. Yeah. Ya, selain daripada itu, saya harap um, orang awam, awam juga akan menolong NGO-NGO yang membantu haiwan jalanan juga. And then, um, saya pun harapkan that uh, in future, tak ada lagi lah kes-kes pengabaian ke atau kes-kes dera so, um, yang berlaku di negara kita. Lah. Jadi, wajarkah haiwan-haiwan ini mempunyai um, pusat perlindungan yang kekal? Ya, sebab macam manusia juga kan kita pun perlu ada perlindungan untuk tidur, makan yang tidak ekspos kepada bahaya. Ya. Saya mengharapkan that uh, kami orang dapat ada pusat jagaan yang kekal lah sebab sekarang um, SOS Kucing yang tempat yang kami ada ialah um, sementara saja ya. yang tak dapat sewa. Uh, ya, sebab um, pada masa itu kami ada shelter disebabkan oleh kes-kes rabies. So dalam masa yang singkat kami orang terpaksa mencari tempat yang boleh um, 
meletak uh, untuk untuk shelter hawa-hawan jalanan pada masa itulah tapi pun kawasan kami sekarang tidak cukup so limit pun dalam 300 saja so yang hawan yang lain kalau mereka kami mau ambil pun agak, agak susah lah sebab kalau terlalu pack pun tidak I mean tidak comfortable untuk yeah. anjing-anjing tersebut juga lah yeah. sebab setiap orang pun mau ada space untuk yeah. berlari main kan bukan yang sangat kecil. kecil so saya harap dapat mendapat simpati dari um, orang ramai untuk membantu NGO so atau membantu SOS supaya kami dapat mencapai maklamat kami untuk membuat um, shelter yang kekal lah untuk me, untuk um, memelihara anjing-anjing jalanan. Terima kasih Kimberly kerana sudi bersama kami di sesi temu bual ini dan menceritakan pengalaman, tips dan um, kisah di sebalik kerjaya Kimberly. Okay, thank you so much for having me here. You're most welcome. Yeah. Amat bergembira lah saya because uh, kamu orang akan um, expose this um, kerja-kerja hawan jalanan yang perlu di perlu perhatian. So um, dalam sesi ini saya harap orang ramai akan lebih tahu save our strays dan akan spread more awareness tentang animal welfare di whole of uh, Malaysia. Sudah tentu Kimberly, ini tugas kami untuk membantu ya. Uh, sebab saya percaya um, ini merupakan topik yang jarang kita ceritakan, yang jarang disebut-sebut especially about um, haiwan di jalanan dan diharapkan yeah. agar platform ini merupakan um, batu loncatan untuk yeah. Uh, SOS ya yeah, mm. dan juga NGO NGO yang lain mm. yeah. um, bagi menjaga kebajikan haiwan jalanan dan mm. uh, all the best for your team Kimberly thank you so much yeah. Yeah. sehingga kita berjumpa lagi selepas ini dan kini kita ke segmen yang seterusnya iaitu bersama Kimberly, cabaran bersama Kimberly. So Kimberly, tell us what are we going to do today? What is the challenge of All today? Right. The challenge for you today will be first, we're going to prepare food for 300 dogs in our shelter. Okay. And then the second thing is you need to put a medication on one of our injured dogs. All right. And the third thing is the most interesting one for me, uh -huh. which is rescue missions. Oh, that's yeah. nice. Okay. All right. So are you excited about it? I'm so very excited. So are you ready for it? I'm so ready. <laughs> so let's go. Let's go. Yo. Is it soft enough? Yeah, that is soft enough. So you usually cook it for three hours to make sure everything is soft, soft, yeah? Pumpkin carrots, which is good. So we also will give um, the shelter dogs once a while. Yes. Yeah. Oh, because it has no bone, so it's easier for them to digest. Yeah. Just... Okay, so this one? You were going to put half on the red one and then half on the steel one. Half meat, half meat. Okay, half meat, half meat. Yeah. Yeah. Okay, so the other half we can pour to the next one. Go, go. Yes. Like, oh my god, look guys! <laughs> so they will great. start they will start barking once they smell it. Yes. Same like going to the gym. Exactly. You don't have to go to the gym, okay? <laughs> this is the gym. <laughs> Okay. Oh. 
So Kimberly and team, what are we going to do today? Okay, now right now we're going to do some rescue. We received okay. a report that there's about seven to eight puppies inside. Okay. So we're going to find the puppies. We're going to try to get the puppies out there because it's quite dangerous. As you see here, it's like main road yeah. and the traffic is quite heavy. So we scared when the puppy know how to work out and then it will get knocked by the car. I see. Yeah. So, so are we are we ready right now? Yes, with my teammate okay. Grace and Andy. Hi, yeah. Grace and Andy. Okay, let's go. All right. Let's go. Okay. <laughs> Kita akan masuk ke dalam beluka ni dan kita akan cari anak-anak um, anjing yang terbiar. So yeah, the team are here to help to rescue them. Come, let's take a look. Beginilah uh, pengalaman yang dilalui oleh uh, Kimberly dan juga pasukannya. Sometimes, if the mother dogs know the puppy is in danger of human, then they will start to bark and be protective. But we don't know where's the puppy right now. Yeah. Oh, there. They're clapping hands. Ah, from there. Uh, banyak cabaran yang diorang lalui sebab tu dalam proses pencarian ni dan hati kena kental ya sebab macam-macam yang bakal kita jumpai. Akhirnya mereka telah menemui anak-anak anjing tersebut. It's good that we found the puppy. Yes, it's a very lucky day. That's the mom, I believe. Yeah, that's the mom. So careful, you see. Oh my God, there they are. So yeah. cute. Look at you guys. Oh, buddy. Oh, no. oh. So cute. Careful, the mother. Thank you very much again, team, for all your experience and your kindness yeah. in helping all the animals. Yeah, thank you so much as well for being here with us and choose us for this program. Yeah. You're most welcome and I believe that what you guys are doing is such a very noble task, you know, saving lives of the poor animals that cannot help themselves. Yeah. But depending on each and every one of you and yeah, on behalf of all the people <laughs> staying here in Kuching, right. thank you so much for saving all these poor animals. Okay. Thank you so much. It's You're such, welcome. so fun to be with you guys. Yeah, thank you as well to you. You're most welcome. Usai sudah persoalan kita tentang sosok wanita berjiwa penyayang bernama Kimberly Lim. Luhur hati serta budi pekerti yang tinggi beliau terapkan dalam jiwanya wajar diberikan penghargaan. Beliau menjawab panggilan kemanusiaan terhadap nasib haiwan terbiar tanpa mengira masa serta wang ringgit. Dedikasinya terhadap pembelaan nasib haiwan bermula dari awal usia menjadikan kematangan wanita ini dalam memahami keprihatinan makhluk lain lebih mendalam. Saya cukup terharu dengan keikhlasan beliau menjalankan tanggungjawab tanpa memperdulikan sesiapa sahaja ataupun apa yang dibantu. Bagi dirinya, amal bukti itu menjadi benih jiwa yang disemai dari tunas kecil yang kini berakar menjadi sebahagian daripada kehidupan. Kita sebagai masyarakat memerlukan lebih ramai wira seperti Kimberly. Ilmu tentang haiwan juga mengenai tingkah laku mereka perlu diterapkan dalam pendidikan kita. Sifat kasih sayang juga perlu bermula dari rumah atau sekolah di mana kesedaran ini boleh dipraktikkan dengan mendekati pertubuhan yang mampu memberikan lebih maklumat. Undang-undang harus diperketatkan dalam menjamin kesejahteraan haiwan-haiwan tersebut dari kes penderaan serta pengabaian. Itu sahaja buat masa ini. Jaga diri dan sayangilah haiwan tak kira masa.